Saint-Ulrich, c'est une grande famille. Il y a Patrick, sa femme, son filleul et une soixantaine de vaches, tout apprivoisées. Chacune a son petit prénom et pour Patrick, c'est important de les bichonner. Installée à Durningen, l'exploitation familiale se lance dans la transformation en 1985. Une gamme de produits frais entièrement réalisée avec l'or blanc de la ferme. Les crus, les entiers, les demi-écrémés, crème, fromage, beurre et surtout une grande variété de yaourts aux fruits. La fabrication des yaourts est indépendante de la traite des vaches. Elle s'effectue sur plusieurs jours, la garantie d'un produit artisanal. On travaille exclusivement avec du lait entier au départ, donc on le pasteurise dans une cube, une cube au gaz volontairement, hein, en bas-marie, avec une montée en température progressive, avec une, un chambrage relativement long, pour qu'effectivement on arrive à avoir quelque chose de très particulier, de très crémeux à la sortie. Et derrière, une fois avoir eu cette pasteurisation, on réfrigère jusqu'à 48 degrés. On ensemence avec du ferment. Là aussi, c'est un mix à chez nous. Et ça passe après deux heures et demie en étuve à 48 degrés pour que le yaourt se fabrique par multiplication des bactéries normales du ferment du yaourt. Après l'étuvage, deux heures et demie, une fois que le gel le yaourt est fabriqué, il passe en chambre froide de réfrigération évidemment. Et on, là, on les laisse refroidir 48 heures minimum pour que vraiment à froid, le cœur soit nickel, que vraiment on ait quelque chose de bien, bien épais. Une fois refroidi, le yaourt nature est mixé avec des confitures maison préparées la veille. Le mélange est entièrement réalisé à la main pour obtenir un yaourt fermier très crémeux. Patrick choisit des fruits surgelés de très haute gamme afin de proposer tout au long de l'année 14 parfums. Nous travaillons avec des fruits rouges, donc des fraises, framboises, myrtilles. On travaille de la cerise, de la mûre et de la couette cannelle. Mais on fait également de l'abricot, de la banane, de l'ananas, de l'exotique, euh, de la vanille. Donc on essaie vraiment de diversifier et dernièrement on a commencé à faire la Mirabelle de Lorraine qu'on va chercher directement chez eux hein, avec une identification géographique euh, garantie et également du kiwi. Et on a d'autres fruits en préparation euh, dans la base de recherche développement. Le programme national nutrition santé vous recommande de consommer trois produits laitiers par jour. Les français se débrouillent pas trop mal avec une moyenne de 20 kg de yaourt par an et par habitant. À la ferme Saint-Ulrich, la production de yaourt représente 2000 à 2500 litres de lait par semaine, soit 16 000 pots. Une farandole de couleur et de goût pour le plus grand plaisir des gourmands. Ces produits sont conditionnés en pots de 125 grammes et en pots de 500 grammes. Et après, sont distribués euh, dans les différents, d'abord sur nos marchés, puisque c'est principalement notre axe de vente, également dans les petits magasins, chez des producteurs et euh, aujourd'hui avec de la grande distribution. Il y a une demande intéressante sur le produit fermier. Les gens veulent absolument savoir d'où viennent les produits et surtout connaître le, le, le producteur et connaître ses méthodes de travail. Ils veulent vraiment avoir euh, la garantie de l'origine euh, et le contact, c'est essentiel au niveau de la vente. Le souvenir du pot de lait sorti tout droit de la laiterie est bien loin. Mais Paul, lui, n'a rien oublié. Ah, chers amis du terroir, j'ai entendu le yaourt. Oui, vous avez bien entendu, j'ai entendu le yaourt. Parce que avant d'être yaourt, il était lait. Et avant d'avoir été lait, il était vache. Oh, je me souviens cet été, sur les pâturages, là-bas dans les Vosges, ces clochettes, ces, ces, ces belles vaches noires et blanches. Ah, mais écoutez, ici vous êtes devant la laiterie d'Oberschefelsheim. Elle est arrêtée, cette fameuse laiterie maintenant, qui était construite en 1965. Mais aujourd'hui, nous avons aussi une laiterie à Strasbourg et là-bas on y entend un autre son de cloche